அன்பு அரசி போன் பண்ணிருந்தா அவ நம்பர பிளாக் பண்ணிடு என்ன பாக்குற இல்ல நான் போன் எடுக்கல போனை எடுத்து தான் பாற என்ன சிரிக்கிற இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாச வித்தியாசமான அன்புவை நான் பாக்குறேன் அதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இனிமே அப்படித்தான் ஏன் புருஷனுக்கு அவதுக்கு தேவையில்லாம கால் பண்றா இல்ல ஓவியா இன்னொரு தடவை ஓவியான்னு சொல்லிக்கிட்டு அவ இங்க வந்து நின்னாலோ இல்ல நீ அங்க போய் நின்னாலோ நான் ரொம்ப மோசமானவளா ஆயிடுவேன் பாத்துக்க ஓவியா ஏன் பொண்ணு என் பொண்ணை எப்படி இந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரணும்னு எனக்கு தெரியும் இல்ல அதுக்காக தான் நான் போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ கிழிச்ச சும்மா போய் வாசல்ல நின்றுட்டு ஓவியாவை பாக்குறேன்னு போவேன் அது இல்ல கோர்ட்ல அவ கோர்ட் ஆர்டர்னு எப்பவாவது பயப்படுறாளா அவ நினைக்கிறப்பெல்லாம் அவ இஷ்டத்துக்கு பண்றாள் இதை விடு நான் பாத்துக்கிறேன் இங்க பாரு சிவம் சில விஷயத்துல நீதி நேர்மனு பாத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் வேலைக்கு ஆகாது என்ன பிளான் வச்சிருக்க அதுக்கு உனக்கு பொண்ணு இன்னும் ஒரு வாரத்துல இந்த வீட்டுல இருப்பா நிஜமாவா ஆமா அன்பு அப்படி மட்டும் நடந்துச்சு நடந்தா என்ன தருவே பாரதி உனக்கு கூட பயங்கர தைரியம் வந்துருச்சு வக்கீல ரெண்டு அடி தள்ளி நின்னே பேசுவ இப்போ என்ன கேட்காமலேயே இங்கயும் <laughs> 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 பெருசா கேஸ் எல்லாம் வரது இல்ல அப்புறம் என்ன அங்க இத விட ஃப்ரீயா இருக்கலாம் நம்ம ஃபேமிலியா சந்தோஷமா இருக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பேருமே நிறைய வருஷங்களை வேஸ்ட் பண்ணிதான் நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால விட்ட அந்த பத்து வருஷத்தோட சந்தோஷத்தையும் வாழ்க்கையையும் நம்ம நல்லா வாழ்ந்தாகணும் ஆனா அரசியவேத்துற இந்த குழலையே நான் வீட்டுக்குள்ள விட்டுருவேனா நீ சம ஃபார்ம்ல இருக்க போலே இனிமே அன்பே சிவம் கிடையாது சிவமே அன்பு சும்மா நீ வீடுக்கு மட்டும் பாரு மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் ஆமா இந்த தைரியம் உனக்கு யார கொடுத்தது உள்ள இருக்கிற உன் புள்ளதான் இந்த தைரியத்தை கொடுத்துட்டான் ஓ பையனே முடிவு பண்ணியா அது குட்டி அன்புதான் பொண்ண மாதிரியே சீரியஸா முகத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பொண்ணு தான் போறக்கும் ஒரு நிமிஷம் யாரு டாக்டர் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க டாக்டர் சிவம் சொல்லுங்க ஸ்கேன் பிளட் ரிப்போர்ட் இப்பதான் வந்துச்சு எல்லாத்தையும் இப்பதான் பார்த்தேன் இந்த குழந்தைய நீங்க பெத்துக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கு இந்த குழந்தையால அன்புக்கு நிறைய பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்கு அது உயிர்க்கே கூட ஆபத்தா முடியும் அதனால இந்த குழந்தைய உடனே அபார்ட் பண்றதுதான் நல்லது சிவம் அன்புவை நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க நானே அவங்க கிட்ட சொல்றேன் என்னாச்சு டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் 
நேற்று நைட்டு என்கிட்ட டாக்டர் எதுவும் சொல்லலைன்னு சொன்னேன் இப்போ அவங்க தயங்குறதை பார்த்தா ஏதோ பிரச்சனை மாதிரி தெரியுதே ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அன்பு பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லுவாங்க என்ன டாக்டர் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமா ப்ராப்ளம்னு நினைச்சா ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நினைச்சா இல்லை புரியல டாக்டர் ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்ல போகிற விஷயத்த நீங்கள் கரெக்டான சென்ஸில் புரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கா இதை எப்படி உங்ககிட்ட சொல்கிறதுனே தெரியல ஹலோ டாக்டர் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் வந்திருக்கு கொஞ்சம் வரீங்களா சரி நான் இப்போ வரேன் ஓகே டாக்டர் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் இப்போ வந்துடுறேன் சிவம் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இங்க பாரு அன்பு இந்த டெலிவரியில காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா நீ குழந்தை பெத்துக்க வேணாம் அபார்ட் பண்ணிடலாம் இல்ல சிவம் இந்த குழந்தைக்காக நீ எவ்வளவு ஆசையா காத்துட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி நான் இந்த குழந்தைய பெத்துக்கிறேன் அன்பு பாரு நீ இருந்தாதான் எல்லாமே உனக்கு நாலு குழந்தைங்க உன்னை நம்பி இருக்கு உனக்கு கஷ்டமா இருக்கிற எந்த விஷயமும் நமக்கு வேணாம் நான் உனக்கு ஏமாத்த விரும்பல சிவம் ஹே அன்பு நீ தான் எனக்கு முக்கியம் உன் லைஃப் ரிஸ்க் எடுத்து கிடைக்கிற எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை இல்ல இல்ல கடவுள் அப்படி நம்மளை கைவிட மாட்டாரு நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை தாண்டி நம்ம வந்திருக்கோம் இது ஒண்ணும் இல்ல நடந்தா சந்தோஷம் இல்லைனாலும் இத நம்ம ஏத்துக்கலாம் என்ன சிவம் அன்பு என்ன சொல்றாங்க ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவு பண்ணிட்டீங்களா ஆமா டாக்டர் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க ஒருவேளை குழந்தை பெத்துக்கிறதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த குழந்தைய அபார்ட் பண்ணிடலாம்னு யோசிச்சோம் என்ன சொல்றீங்க சிவம் இல்ல டாக்டர் ஒருவேளை இதனால அன்புக்கு ஒரு பர்சன் பிரச்சனைனா கூட எனக்கு இந்த குழந்தை வேணாம் டாக்டர் ஒரு குழந்தைக்காக நாலு குழந்தைங்களோட அம்மாவை நான் மிஸ் பண்ண முடியாது இல்லை ஒரு குழந்தைன்னு யார் சொன்னது என்ன சொல்றீங்க டாக்டர் அவங்க வயிற்றுல இருக்கிறது ரெண்டு குழந்தைங்க டாக்டர் என்ன பாக்குறீங்க டாக்டர்களும் நாங்க சஸ்பென்ஸ் சர்பிரைஸ் எல்லாம் வைக்க முடியாது இல்ல ஆனாலும் ஒரு சின்ன சந்தோஷம் கொடுக்கணும்னு தான் நான் இதை பண்ண அவங்க இப்ப கம்ப்ளீட்லி ஆல் ரைட் உங்களுக்கு ட்ரிங்க்ஸ் பிறக்க போகுது டாக்டர் ட்வின்ஸா நிஜமா தான் சொல்றீங்களா ஆமா ஏற்கனவே உங்களுக்கு ட்வின்ஸ் இப்ப இன்னொரு ட்வின்ஸ் கங்கராட்ஸ் போத் ஆஃப் யூ தேங்க்யூ டாக்டர் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களை தனியா விடுற நீங்க இந்த மூமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க டாக்டர் வேற ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கா ஒரு காம்ப்ளிகேஷனும் இல்லை சிரமம்னு சொன்னீங்களே ரெண்டு குழந்தைங்களை வளர்க்கறது எவ்வளோ சிரமம் தெரியுமா அதை தான் நான் சொன்னேன் எங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை டாக்டர் ரொம்ப சந்தோஷம்தான் குட் டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு நிமிஷம் வர கூட ரொம்ப பயந்து போயிட்டான் அன்பு இந்த மாதிரி சமயத்தில் டாக்டருங்க ஏதாவது பெருசாக வேற ஏதாவது சொல்லுவாங்க நினச்சேன் ஆமாம் பெருசாக தான் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைங்களை பெற்றுக்கிறது சாதாரண விஷயம்னு நினச்சியா இல்லை இல்லை அன்பு 
நிச்சயமா இல்ல எல்லாத்துலயும் உனக்கு அவசரம் அதே என்ன எப்ப பார்த்தாலும் உனக்கு ட்வின்ஸ் ஒரே சமயத்துல வேலை முடிஞ்சிரும்ல பத்து மாசம் ஒரு பிள்ளைய சுமந்து பெத்து வளர்த்து திரும்ப ஒரு பத்து மாசம் சுமந்து பெத்து வளர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல அதான் ட்வின்ஸ் ஒரு குழந்தையே வேணுமா வேண்டாமானு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப ட்வின்ஸ் ஆகி போச்சு இனிமே நமக்கு அஞ்சு குழந்தைங்க இல்ல ஆறு குழந்தைங்க சிவம் ஆறு குழந்தைங்க இருந்தா அத ஸ்கூல் சொல்லுவாங்க அன்பு உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கும் ரொம்ப த்ரில்லா இருக்கு நல்ல வேலை நம்ம அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்கல ஓவியா இனியா மாதிரி இந்த ட்வின்ஸும் கியூட்டா இருந்தா வீடு இன்னும் கலகலப்பா இருக்கும் நம்ம வீட்டுல மூணு பொண்ணுங்க இருக்காங்க பாரதி ஒருத்தந்தான் பையன் பொறுக்க போற பசங்க பையனா இருந்தா மூணு பொண்ணுங்க மூணு பசங்க கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி ஆயிரும் ஆமா பொறுக்க போற பசங்களுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு மாசம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள பிள்ளைங்களுக்கு பேர் வைக்க யோசிக்கிற இல்ல ஓவியா இனியா மாதிரியே ரைமிங்கா பேர் யோசிக்கணும்ல யோசி அன்பு உன்னை விட்டு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் உன்னை கைக்குள்ள வச்சு பத்திரமா பார்த்துப்பேன் நான் உன்னை பார்த்துக்க போறத பார்த்து நீயே அடடா இன்னும் ரெண்டு குழந்தைய கூட பெத்துக்கலாமா நினைப்பேன் ஆமாமா ஆசை பாரு இன்னும் பெத்துக்குவாங்களா பாரதி இனியா இங்க வாங்க லட்டு சாப்பிடுறீங்களா என்ன பாரதி சாப்பிடுறியா இந்த ஐயோ லட்டு உனக்கு பாதி இனியாவுக்கு பாதி கொடுக்கணும்ல அதான நியாயம் நான் மறந்தே போயிட்டனே இந்த லட்ட நான் உங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்க முடியாதுல்ல உங்களுக்கு பாதி கலைக்கு பாதி சரியா இந்த லட்ட கூட நான் நாலு பங்கா பிரிக்கணுமே எதுக்கு நாலு பங்கு உங்க மூணு பேருக்கு உங்களுக்கு வர போற தம்பி தங்கச்சி அவங்களுக்கும் சேர்த்து பிரிக்கணும்ல இந்தா இதுதான் உனக்கு எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் ஏய் எதுக்குடா ஏன் கிட்ட கோச்சுக்கிற பின்ன ஒரு லட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு பிச்சு பிச்சு இவ்வளவு கொடுத்தா யாருக்கு வேணும் எனக்கு ஒண்ணு தேவல்ல ஏய் இது தாண்டா இனிமே உன் நிலைமை இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் அத நாலு பங்கா தான் பிரிக்கணும் என்ன நீ நீங்க ரெண்டு பேரும் பொறக்க போற குழந்தைய தூக்கி இடுப்புல வச்சுக்கிட்டு சுத்தி சுத்தி வர வேண்டிதான் டே பாரதி உன்ன தானே குட்டி பாரதி குட்டி பாரதின்னு சொல்லுவாங்க இனிமே நீ குட்டி பாரதி எல்லாம் கிடையாது நீ வளர்ந்துட்ட உம் இனிமே செல்ல குட்டி வெள்ள கட்டி இது எல்லாமே பொறக்க போற குழந்தைக்கு தான் நான் சொல்றதெல்லாம் இப்ப கேட்டா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என் மேல கோவம் தான் வரும் ஆனா இப்ப இந்த உண்மையெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிதானே ஆகணும் உங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் நல்லவங்க எல்லாம் கிடையாது அத நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்ப புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்க ரெண்டு பேரோட லைஃப் சரியாகும் பாரதியாச்சு பாவம் சின்ன பையன் ஆனா நீ பெரிய பொண்ணு கூட்டி கழிச்சு யோசிச்சு பாரு நான் சொல்றது நியாயமா இல்லையான்னு நினைச்சிருந்தா இப்படி ஒரு பிள்ளைய பெத்துக்க உன் அம்மாவுக்கு மனசு வருமா சொல்லு 
இனியா என் அப்பா என் அப்பான்னு உன் அப்பாவுக்காக உருகிட்டே இருப்பியே உன் அப்பாவோட உண்மையான வாரிசு நீ கிடையாது இப்போ அந்த அனுபவத்துல பிறக்க போதுல்ல அதுதான் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியா இருக்கிறதுக்கு உங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க நீங்களும் நமக்கு தான் எல்லாம் செய்யறாங்கன்னு கண்டுக்காம விட்டுட்டீங்க இப்போ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நல்லா ஆப்பு வரப்போது ஏய் நீங்க எப்பவுமே எனக்கு சப்போர்ட் எல்லாம் பண்ணதில்லை ஆனா நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு நல்லது மட்டும்தான் நினைப்பேன் ஏற்கனவே இந்த வீட்டுல நாலு பேர் இருக்கீங்க இருக்கிறவங்களுக்கே இடம் பத்தல இப்ப எதுக்கு இந்த பிள்ளை நல்ல அம்மா அப்பாவா இருந்தா யோசிப்பாங்க அவங்கதான் நல்லவங்க கிடையாதே பாத்துக்கோங்க புள்ள பிறந்ததும் நீங்க தெருவுல நின்னாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல இப்போ பொறக்க போற குழந்தைங்க தான் அவங்களுக்கு வாரிசு நீங்க வெறும் எடுப்படிங்க தான் சூதானமா இருந்துக்கோங்கப்பா அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் நான் எதுவும் சொல்லலப்பா வரப்போற பிள்ளைங்கள வேணா தம்பி தங்கச்சின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா அதுங்க உங்களை அப்படி நினைக்காதுங்க அது மட்டும் பாத்துக்கோங்க சாப்பிடுமா எனக்கு தெரியல நீ சின்ன பொண்ணு ஆனா உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லாமலும் இருக்க முடியாது அம்மா பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க அதானே உனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியும் பா அதான் எப்படி அம்மா வாமிட் பண்றாங்க டாக்டர்லாம் வராங்க நீயும் அம்மாவும் அடிக்கடி ரகசியமா பேசிக்கிறீங்க பாட்டியும் உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயும் பேசுறாங்க எப்படி உங்ககிட்ட சொல்றதுன்னு தெரியாம தான் நான் முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நீ என்னடானா படார்னு விஷயத்த போட்டு உடச்சியே இனியா அப்பாவும் அம்மாவும் இன்னொரு குழந்தை வேணும்னு யோசிக்கல நீ ஓவியா கலை பாரதின்னு நாலு பேர் இருக்கீங்க நம்மளே பெரிய குடும்பம்தான் ஆமாப்பா இப்பவே கார்ல இடம் பத்தல பரவாயில்லடா பெரிய கார் ஒன்று வாங்கிடலாம் இல்லடா இந்த குழந்தைய பெற்றுக்கலாமா வேணாமான்னு நானும் அம்மாவும் ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி தம்பியோ தங்கச்சியோ இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதான் இந்த குழந்தைய பெற்றுக்கலான்னு 